ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பைட்ஸ் யூடியூப் சேனல் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதின நிறைய ஸ்டோரிஸை நம்மளோட சேனலில் பார்த்துட்டோம் அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டோரி என்னென்னா கொரியல் எனஸ் இந்த ஸ்டோரி ரொம்பவே ட்ராஜடியாக இருக்கும் ஸ்டோரியை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரியில் வர இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லிடுறேன் கேரக்டர்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ஸ்டோரி ரொம்ப தெளிவாக புரியும் இந்த ஸ்டோரியில் வர ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் யாருன்னா கே எஸ் மார்டியஸ் இவர் ரோமனோட ஜென்ரல் இவருக்கு கொரியல் எனஸ்ன்ற டைட்டில் இருக்கும் இவரோட மதர் நேம் வால்மினியா இவரோட ஒய்ஃப் நேம் வெர்ஜிலியா நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் மெனன்யஸ் இவர் மார்டியஸோட ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் ரோமனோட பொலிட்டிஷியன் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர்ஸ் புரூட்டஸ் அப்புறம் சிசினியஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் மார்டியஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக நடந்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் டூலஸ் அஃபிடியஸ் இவர் ஓல்சியன்ஸோட ஜென்ரல் ரோமோட எனிமின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்த கேரக்டர் கம்யூனியஸ் இவர் மார்டியஸோட ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் ரோமனோட நோபல்மேன் இப்போ ஸ்டோரியை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ரோம் கண்ட்ரியில் ஃபெமைன் வந்துடுது இதனால் பீப்புள் எல்லாருமே எங்களோட கிரைன்ஸ்க்கு நாங்கள் தான் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க அந்த சமயத்தில் அந்த கண்ட்ரியோட பொலிட்டீஷியனான மெனன்யஸ் பீப்புளை காம் பண்ணுறாரு அவர் பீப்புள் கிட்ட நான் ஃபைவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன் அவங்க உங்களோட கிரெயின்ஸ்க்கு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அவங்க சொல்கிறத கேளுங்கன்னு சொல்கிறாரு அந்த ஃபைவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவில் ரெண்டு பேர் தான் ப்ரூட்டஸும் சிசினியஸும் இதை கேட்டதுமே கே எஸ் மார்டியஸ் ரொம்பவே கோவப்படுறாரு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அவங்கவங்க அவங்கவங்களோட பொருட்களுக்கு விலை நிர்ணயிக்கிறாங்க நீங்கள் ஏன் மற்றவங்களுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு சைடு நடந்துட்ருக்கு அதே சமயத்தில் ரோம் கண்ட்ரி மேலே இட்டாலி பீப்புளான வேர்ல்சியன்ஸ் வார் மேக் பண்ணுறாங்க இட்டாலி சைடு டூலஸ் அஃபிடியஸும் ரோம் சைடு கே எஸ் மார்டியஸும் லீட் பண்ணுறாங்க அந்த வாரில் ரோம் கண்ட்ரி வின் பண்ணிடுது வாரில் வின் பண்ணதுக்கு கே எஸ் மார்டியஸ் தான் காரணம்னு சொல்லி பீப்புள் எல்லாரும் அவருக்கு கொரியல் எனஸ்ன்ற டைட்டில் கொடுக்குறாங்க இப்போது வாரில் வின் பண்ணதும் கே எஸ் மார்டியஸ் ரோம் கண்ட்ரிக்குள்ளே வராரு பீப்புள் எல்லாருமே அவரை வெல்கம் பண்ணுறாங்க அந்த சமயத்தில் செனட் ஆஃபீஸர்ஸ் மார்டியஸ் கிட்ட நீங்கள் கன்சல் ஆகுறீங்களான்னு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க கன்சல்னா தூதர்னு சொல்வோம் அப்படி நீங்கள் தூதர் ஆகணும்னா பீப்புள் கிட்ட ஓட்டிங் வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு மார்டியஸும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு இப்போது மார்டியஸ் கன்சல் ஆகணும்னு சொல்லி பீப்புள் கிட்ட ஓட் கேட்குறாரு பீப்புள் எல்லாரும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஓட் பண்ணுறோன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் ப்ரூட்டஸும் சிசீனியர்ஸும் மார்டியஸை எனிமையாக கன்சல் பண்ணுவாங்க அவங்க மார்டியஸை கன்சல் ஆக விடக்கூடாதுன்னு பீப்புள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் மார்டியஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக பேசி அவரை ஒரு துரோகின்னு சொல்லி ரோம் கண்ட்ரியை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சிடுறாங்க இப்போது மார்டியஸ் ரோம் கண்ட்ரியை விட்டு வெளியில் வந்துடுறாரு எப்படியாச்சும் இவங்களை ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும்னு சொல்லி அவரோட எனிமையான டூலஸ் அஃபீடியஸை போய் ஏன்ஷியம்ன்ற பிளேஸில் மீட் பண்ணுறாரு அவர் அஃபீடியஸ் கூட பீஸ் மேக் பண்ணி ரோமுக்கு எகெயின்ஸ்டாக அஃபீடியஸும் மார்ஷியஸும் ஒரு ஆர்மியை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இப்போது அஃபிடியஸும் மார்டியஸும் அவங்க ஆர்மியோட ரோம் கண்ட்ரிக்கு வார் மேக் பண்ண போகிறாங்க ரோம் பீப்புள் எல்லாரும் அந்த ஆர்மியை பார்த்து நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப பயப்படுறாங்க மார்டியஸும் அஃபிடியஸும் சிட்டியோட வால்ஸ்க்கு வெளியில் அவங்களோட ஆர்மியோட கேம்ப் மேக் பண்ணி அங்கே ஸ்டே பண்ணி இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் மார்டியஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸான கமினியஸும் மெனனியஸும் அவரை பார்த்து வார் வேணான்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் மார்டியஸ் அவங்க சொல்கிறதா கேட்கலை நெக்ஸ்ட்டாக ரோம் சைட்லேருந்து மார்டியஸோட மதர் வால்முனியாவும் அவரோட ஒய்ஃப் வெர்ஜிலியாவும் வராங்க அவங்க வார் வேணான்னு சொல்லி மார்டியஸ்ட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போது மார்டியஸ் அவரோட மதர் வால்முனியா சொன்னாங்கன்னு சொல்லி வார் வேணான்னு டிசைட் பண்ணுறாரு மார்டியஸ் வார் வேணான்னு டிசைட் பண்ணவும் ரோம் பீப்புள் எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக மார்டியஸை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் அஃபிடியஸ் அவரோட ஆர்மியோட திரும்ப அவர் கண்ட்ரிக்கே போயிடுறாரு ஆனால் அஃபிடியஸோட மென்ஸ் ரெண்டு பேர் மார்டியஸ் சீட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி அவரை கில் பண்ணிடுறாங்க இந்த ஸ்டோரியும் எண்டாகுது ஸ்டோரியை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஸ்டோரி பற்றின கருத்துக்கள் ஏதாச்சும் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ